Дорогие друзья, сегодняшнее новогоднее, хочется сказать, размышление. Мне бы хотелось начать издалека. Я помню 2012 год. Помню, как мы о Шрам по Домском подожгли с четырех сторон забор. Чудом все остались живы, но пострадали очень сильно деревья. И была очень большая красивая береза, и она была высотой метров, наверное, 15, и она до самой верхушки пылала и выгорела полностью. Напротив этой березы была другая береза через дорогу, и она не пострадала от пожара. Дело было весной, в апреле, и через неделю или две началось движение сока в березах, и береза стала плакать. Она плакала, и слезы ее были черные. Она видела, как, какой был пожар, и она плакала. И на следующий год, я помню, что когда был снег, также весной еще лежал, а она опять плакала черными слезами. В этом году, примерно месяца два назад, я гуляла тут в парке и увидела, что леса разрыла осинное гнездо и, и вытащила оттуда ос. И осы были в полуспящем состоянии, они лежали в таких как бы сотах, и спали уже. Но другие осы не спали, и они кружились и пытались что-то сделать в этой ситуации. И я тогда начала помогать им, как бы закрывать вот это гнездо. Было около ста или больше ос, которые кружились вокруг меня, они меня не кусали. Они как будто понимали, что я им помогаю. И я видела, как одна оса подлетела к осе, которая спала. И она ее стала вот такими движениями, вот так вот как бы будить. Это меня так поразило. Осы так заботятся друг о друге. Если вернуться к человечеству, то получается, что человечество утеряло какие-то кардинальные ценности, какие-то основные базовые ценности. В соответствии с учением, которое дают владыки, внешний мир является отражением нашего сознания. Когда мы замусориваем наше сознание, различной информации, которая на 90% является ложной, как утверждают владыки, это замусоривание сознания оседает как замусоривание планеты. Когда мы поглощаем информацию, наше ментальное тело загрязняется, следовательно, загрязняется в воздух, отсюда химтрейлы, отсюда вирусы. Когда мы смотрим фильмы, фильмы ужасов, боевики, мы замусориваем наше эмоциональное тело, мы испытываем агрессию, страх, и это сказывается на водной стихии, на загрязнении всех водоемов, рек, морей, океанов. Поэтому то, что вокруг нас сейчас, это был наш выбор. Какой выход из этой ситуации? Возлюбленный Бабаджи, как говорят на Западе, в Индии принято говорить Бабаджи, говорил о революции Махакранти, революции, которая грядет. Другие учителя говорили о времени перехода. Сейчас мы дожили до этого времени. Следующий год будет очень важным, очень важным. И я желаю нам всем 
совершить революцию в своем сознании. Или по-гречески покаяние, или изменение ума. Совершить сдвиг в сознании в сторону божественную. Тогда, когда мы совершим сдвиг в сознании, критическая масса человечества, это может благотворно сказаться на всей ситуации на планете. Мы, как люди, призваны проводить в этот мир божественную энергию. Только от нас зависит все, что происходит на планете. Только проведение божественной энергии в этот мир способно изменить всю ситуацию. А планета подтянется за нами. С наступающим Новым Годом! Желаю всем осознанности, просветления и перехода на новый уровень сознания.